自从认识了他以后，好像每件事情都跟他有关，都跟他有牵连。慢慢的，也就习惯了他的存在，习惯了有他，也习惯了。习惯了，不由自主的会想起他，那就是喜欢啊。喜欢啊，这就是喜欢吗？我之前，之前有一个喜欢的人，直到那个人他负了我，我本来以为自己会很难过，结果。反而更多的是失望。我问自己，这就是喜欢吗？我也不清楚。所以你刚刚问我，是不是喜欢你们家公司？我也不知道。公子，杰雪，你退下吧。你都听到了，嗯，这不公平。你让他来套我的话，我的心思你都知道了，我还不知道你是怎么想的。坐。你想问什么？我想知道，我想知道，你对我有什么感觉？想听实话。你很聪明，很特别。这么多年来，我从未见过像你这样的女子。桀骜不驯，机灵狡黠，却又忠肝义胆。为了朋友，可以连命都不要。所以从一开始，我就对你有兴趣。只是，处久了，看多了，一切就不再新鲜了。终究，男人想要陪在身边的，还是那些乖顺听话、小鸟依人的温婉女子。你明白吗？为什么笑啊？之前我被关在催粮店的时候，我以为自己逃不出来了，结果，结果脑子里面第一个出现的人竟然是你。我那一瞬间还问我自己，是不是喜欢上你了？是挺好笑，谢谢你今天跟我说了这些，让我知道我之前的心思有多愚蠢，也谢谢你的坦白，我会自己处理好的。你会怎么处理啊？该报的恩，我一定会报的。从此以后，我不会再烦你了。我不需要你报恩
，如今你碍着我的事了，我只希望你尽快消失。至于你身上的封印，不必了。我的事跟你再无关系。你说说你，你说你啊，你瞧你这事儿办的。这韩一杰的彩灯，这怎么能用黑色的呢？怎么能？这韩一杰是喜日子，是王上选后的日子，知道吗你？你这样怠慢，你小心挨板子你！真是，你快去吧你！是是是，快点！真是的，我这一眼看不上就给我捅娄子！哎、啊，小心点儿！今日宫中守卫都是自己人，穿上这身衣服，带上腰牌，不会有人为难你。至于宇文子这个身份，你放心，公子会处理好的。仙人，太渊寒衣节，起。性啊，有吗？国公您多虑了心思要见你，如今想要出去，竟然这般轻易。
姑娘，请留步。这里人多嘴杂，姑娘，请随我来。啊大师兄。国公，我敬您一杯。好，敬您一杯。谢谢您。石家人不多，我就换几杯。来来来来，再喝一杯。我二人敬姑丈一杯。好。嗯。这位相貌堂堂的青年才俊，就是国公的侄女婿吧？正是晚辈燕京臣。听说公子是玄元派的少庄主。没错，玄元派燕烈的公子，少年才俊。刚刚入朝，补了魏庶校尉的衔，怪不得瞧着气度不凡，果然是名门之后啊！和裴郡主啊，真是天造地设的一对啊，羡煞众人啊！我家夫君初来昆京，日后在朝中。还得承蒙各位大人的照拂呢。小女恭敬各位大人一杯，先行谢过。郡主啊，这话说的，燕公子少年英才，能入仕为官，那是太渊的福气啊！啊，<笑>来来来来来，<笑>不错不错。二位大人慢饮。好。滚是不是刚才那个小姑娘，长得又水灵，年纪又小，更好看是吧？这么多人，别闹。来，我敬你。拿个果子来。皇上到
叔夫人怎么还没到啊？回娘娘，我家夫人病得实在厉害，起不了身了。王上，这身体不舒服，就别勉强她了。一会儿传太医去给她看看。是。皇上，吉时到了，开始吧。吉时到，寒衣节宴席开始，奏乐。出去一趟，一会儿回来。你说什么？是他自己说让我走的。现在你又让我留下来，你们这是一起来耍我吗？姑娘，你就别生气了。公子也有他的苦衷啊。我这次是自作主张，也知道定会被公子责罚，但有件事，江峰真的不能不说。什么事？姑娘可还记得，公子那晚为你去找佘昆林？姑娘只知道佘昆林找回来了，却不知道，公子因为此事受了长公主三长元气大赏。江峰自有跟随公子，这么多年来。从没见他在意过谁，也从没见过他为了谁能这般心甘情愿不顾生死。可他明明明明装的那么不在乎。公子，那是为了姑娘的安危。他知道姑娘身上有伤，不想再让姑娘涉险。可如此一来，公子的谋局，甚至是公子自身的安危，都会成为变数。这些他都不会告诉你。你是说，他是不希望我涉险，所以才故意那般对我？姑娘，让我把话说完呢。还有什么好说的呀？寒衣节已经开始了，我还是不要迟到了。江峰，谢过姑娘。这位就是国公的侄女，徐妈。滚！是不是刚才那个小姑娘，长得又水灵，年纪又小，被我？是你吗？对不起，刚刚喝了些酒，认错人
还请夫人恕罪。还不快退下！幸好有小尾巴的妙术，要不然今日得葬。我没认错，你就是服药。哪怕你易容了，可是你的背影，你走路的样子，我一眼就能认出来，我不会认错的。大王，太渊寒衣结焚衣，舞剑祭祖，缺一不可。今日王庭盛宴，来的人的确不少，不知大王有没有请几位剑师入宫啊？哎，要什么剑师啊？皇上，臣听闻前些日子夫人们学了些本事，不知今日可否一饱眼福啊？此事啊。平时都是由国公在操持的，这还得问问国公啊！啊，呃，王上，臣不懂这种风雅之事，臣只知道替王上分忧。国公这，王上，讲。妾身近日习得一套新的剑法，倒也算得上别致。愿为大王助兴。哟，好啊！但是，此剑法非同寻常，还需下人们稍作准备。准。去办吧。是。王上，此套剑法败次于一位隐士，虽然算不上什么名门功法，但是它妙就妙在。有着十二面水灵镜助阵，这水灵镜是太渊的宝贝，它能照出镜中人这辈子所有的样子。剑起之时，虽是一人舞动，但是在寒光相衬下，却似千万人。可是别有一番韵味呢。难为你能找来这样的宝贝。好，那就让我们大开眼界。是，王上。王上。臣敬王上一杯，来，喝。芙蓉，你知道吗？自从我们徐元山一别，我就只能在梦里见到你了。我的心，大师兄，我今日还称你一声大师兄。是因为我们昔日的情分，可现在你已经是别人的夫君了。不管你娶的是什么样的人，都请你好好待他，因为这是你自己的选择。这，这不是我的选择，那就是一个错误，是我这辈子犯的最大的错误。芙瑶，你不肯原谅我吗？你我之间谈不上原谅。曹公公。我瞧着这每个餐桌上的餐具颜色各不一样，是有什么讲究吗？当然有讲究了。咱们宫里的各位娘娘，按照级别高低，都有不同的礼制规则。您瞧瞧，您是贵夫人，在诸位娘娘中最为雍容贵重，所以呢，您的餐具都是红色的。这贤夫人呢，她是郡王府出身，所以就用了他们习惯的蓝色。舒夫人用的是粉色。德夫人用的是白色，每个夫人呢都因身份不同，配以不同的颜色。<笑>花儿
扶摇，我知道你难过，我也知道你伤心。我当初放弃你，离开你，我知道那都是我的错，我都是我的错。大师兄，你不会真的觉得我现在还会伤心吧？难道不会吗？不错，当初在玄元山的时候，我确实很伤心。我当时伤心的是，我从小到大最喜爱、最尊敬的大师兄，怎么能就这样背叛了我？我觉得这不是我们从小到大说好的约定吗？你怎么可以食言呢？我当时什么都不懂，我真的很难过。所幸。在展王和裴苑还没来得及害死我的时候，我就下了山。下山这一路，我遇到了很多人，碰见了很多事情，我才明白，原来是我的眼界太小了，而这个世界却很大。所以我也理解了大师兄，为了追求所谓的前程，放弃一段感情并不算什么。只是虽然我理解一个男人为什么这样做。但我却并不会留恋。我也终于明白，我自己想要的，是一心一意待我好的人，无论用任何条件交换，不管发生什么，都不会背叛我的人。当然，我也会回报以同样的忠诚与专一。我知道这个人不是大师兄，所以我不会伤心，甚至于庆幸，庆幸那个人不是你。扶摇，我，我当时是一时糊涂啊！扶摇，扶摇，虽然我跟裴苑成亲了，但是我们并没有夫妻之情。我心里想的都是你，扶摇，你等着我，等我出人头地，我，我，我给你最好的，我一心一意待你，好不好？大师兄，过去的事情就让它过去吧。我最后再叫你一声大师兄，放手吧。我家小姐刚刚在这掉了一副耳环，没看见。啊，姐姐，完了完了，这下我家小姐一定会打死我的。姐姐，你能不能帮我一起找一下？就在这儿，就丢在这儿了。可是我还要送酒啊。你看，你可怜可怜我，要是找不到，我家小姐就会打死我的。你就帮我去那边找找。我在这儿找，要是找不到，这金叶子就当是感谢姐姐了。好吧，谢谢姐姐，谢谢姐姐。能去哪儿呢？耳环能去哪儿呢？找不到我家主子真的呀，我的耳环呢？耳环到底丢在哪儿了？找到了，姐姐，找到了，找到了，在这儿呢。那太好了，谢谢姐姐，我也没帮你什么忙。姐姐，你可帮了我大忙了。姐姐，前面催得紧，咱们赶紧走吧。嗯。啊！对不起，舒夫人。做什么这般毛毛躁躁的？啊，对不起，舒夫人，还请舒夫人不要怪罪。没事了。
起来吧。是。去哪儿了？怎么才回来呀、啊？我问你话呢，你去哪儿了？怎么才回来？我问你话呢，我不想回答，我要回家。皇上，妾身献丑了。去吧，妹妹，请慢。皇上，今日是寒衣节，寒衣节有追思先贤之情，更有忠君爱国之意。臣妾身无长处，唯有敬皇上一杯酒，聊表心意。容儿说的好。不如今日，我们君臣就共饮这杯酒。敬皇上。臣妾赴宴来迟，还请王上恕罪。切！哟，不是说舒夫人生病了吗？怎么还强撑着过来呀？原本的确是病得厉害，但不知怎么的，突然就好了起来。想必一定是因为寒衣节盛世，各方神明庇佑。还有王上、各位夫人，以及各位大人，诚心祈愿。臣妾侥幸沾染了一些福气，还希望没有扫了王上兴致。舒夫人，吉人天相，本王很是欣慰。入座吧。瞧这王上的样子。像是对着舒夫人格外的上心啊！那是自然了，舒夫人可是国公收下的义女，王上当然高看一眼。不是说最得王上宠幸的是贵夫人吗？还赏了那么些东西，这怎么？如今这昭燕宫里的夫人便都到齐了，有妹妹的舞剑助兴，便更加圆满了。那就有劳贤夫人了。
行刺王上的贤夫人，先给我押起来！你敢？高松，剑朝王上刺去，你就在身旁却不护驾，你是何居心？贤夫人出此意外，拿下在神，这是常理。你竟然不顾君臣伦理，竟敢当面呵斥，你又是何居心？王上，我高松一向是对王上忠心耿耿啊。幼儿的剑舞砸了，那是他学艺不精；但你要说他行刺王上，那是一心口喷人。你。两位不必再争了，哼！我看此事不见得与贤夫人有关。奴，这些亲人颜面丢尽，让我死了算了吧。那个，快点收拾一下，快把贤夫人带下去，快！小姐，王上，此事有诈呀！王爷，此话怎讲？就算若儿学艺不精，也不会狼狈至此啊！这分明是有人陷害于他呀！哦。酒，方才喝的那个酒，王上，那酒里定有蹊跷啊！爷，是。啊，皇上，确实有问题啊！啊。谁要害我家的女儿？天子在上，百官看着，竟然有人敢在韩一杰的晚宴上出手伤人，这是要反了天了！皇上，王爷，息怒吧。等出了结果之后再下定论，兴许这里边还有别的蹊跷啊。皇上，肯定是他下的药，就是他，肯定是你。妹妹，你一定是误会了，蓉儿怎么可能会给你下药呢？这，我，王上，请王上明鉴。你为什么？说是蓉儿呢？我我我我我我我我。若儿，你大胆说来无妨。就在刚才，我已经询问过今日释放的宫女了。阿秀说了。就在我献舞之前，他的替身丫鬟去找什么耳环，还用金叶子贿赂他，一定是趁他